সকলকে পুনরবার এই কি ক্রিয়েশনসত স্বাগতম জানাইছো আন একটি নতুন রেসিপি ভিডিও লৈ আজি মই আপোনালোক সলে আহিছো আজি রেসিপি ভিডিওটো হল মাছৰ হৈতে ফুলকবি আৰু আলুৰ জুল মাছৰ হৈতে ফুলকবি আৰু আলুৰ জুল বনাবলৈ অতি সহজ আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেস্টি হয় সেই ভাবে এই ৰেচিপিটো আপোনালোক লৈ আজি মই লৈ আনিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব গটিকে আহকছন আজি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো মাছৰ হৈতে ফুলকবি আৰু আলুৰ জুল আৰু এয়া বনাবলৈ আমাক নো কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাওছন আহ মাছৰ হৈতে ফুলকবি আৰু আলু জুল বনাবলৈ আমাক লাগিব তিনিটা মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস হেয়া হৈছে ফুলকবি আলু আৰু মাছ ইয়াত মই লৈছোঁ দুটা ফুলকবি আৰু ফুলকবি দুটা এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি লৈ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এইখন দৰকাৰী বনাবলৈ আপুনি ফুলকবি টুকুৰা কেইটা ডাঙৰকৈ ল'ব ডাঙৰকৈ ল'লে ভাল হয় তাৰ পাছত আমাক লাগিব আলু ইয়াত মই ছটা মিডিয়াম ছাইজৰ আলু লৈছোঁ আলু আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বা বেছিকৈ ল'ব পাৰে এতিয়া আলু কেইটাও মই ভালকৈ ধুই লৈ দীঘলে দীঘলে টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম আৰু আমাক লাগিব মাছ ইয়াত মই ভজা মাছ লৈছোঁ মাছকেইটা আগতীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি ভাজি লৈছোঁ আপুনি যিকোনো মন পচন্দৰ মাছ ল'ব পাৰে মই লৈছোঁ ভকুৱা মাছ ছয় পিচ ফুলকবি আৰু আলুৰ তৰকাৰীখন বনাবলৈ প্ৰথমতে মই আলু আৰু ফুলকবিখিনি সিজাই ল'ম কিন্তু আলু আৰু ফুলকবিখিনি বেলেগে বেলেগে সিজাই ল'ম নহ'লে ফুলকবিখিনি বেছিকৈ সিজি যাব পাৰে গতিকে প্ৰথমতে মই কেৰাহি এটাত পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ এতিয়া পানীখিনি উতল আহি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি সিজাই ল'ম প্ৰথমতে উতলা পানীত আলুৰ টুকুৰাকেইটা দি পেলাই আলুখিনি আগতে সিজাই ল'ম গতিকে কেৰাহিত মই গোটেইখিনি আলুৰ টুকুৰা দি দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত দি পেলাই উতল অহালৈকে ঢাকি দি সিজিবলৈ দিম আৰু আলুখিনি সিজাওঁতে ইয়াত এচামুচৰ জোখত নিমখ দিম তেতিয়া সোনকালে সিজি যায় আৰু আলুখিনি বহুত বেছি নিসিজাওঁ মিডিয়াম সিজাই ল'লে ভাল হয় কাৰণ তৰকাৰীখন বনাওঁতে আমি পিছত আৰু অলপ পানী দি উতলাব লাগিব অলপ সময় ঢাকন দি আলুখিনি সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজি গৈছে গতিকে মই আলুখিনি পাত্ৰ এটাত নমাই লওঁ যদিও এই তৰকাৰীখন এই পদ্ধতিৰে বনালে অলপ সময় লয় তথাপিতো এয়া বনাবলৈ সহজ হয় সহজতে বনাব পাৰি আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগে টেষ্টি ফুলকবি আৰু আলুৰ তৰকাৰী মাছৰ সৈতে বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব মইনো কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া জানিবলৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আলুখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া একেখিনি পানীতে মই ফুলকবিখিনিও সিজাই ল'ম গতিকে ফুলকবি ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা টুকুৰাকেইটাও মই দি দিছোঁ পানীত আৰু এইখিনিও মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত দি পেলাই ঢাকন দি অলপ সময় উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম ফুলকবিখিনি আমি বহুত বেছিকৈ উতলাব নালাগে এটা উতল অহালৈকে এইখিনি সিজিবলৈ দিম নহ'লে বহুত বেছি সিজি যাব পাৰে বা গলি যাব পাৰে সেইবাবে জাষ্ট অলপ সিজাই ল'ম ফুলকবিখিনি সিজাবলৈও অলপ নিমখ দি দিছোঁ আধা চামুচমানৰ জোখত নিমখ দিছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ সিজাই ল'লে তৰকাৰীৰ সোৱাদটোও বহুত বেছি ভাল হয় এই তৰকাৰীখন বনাবলৈ শুকান মচলাৰ বাবে আমাক লাগিব দুচামুচ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ চব্জি মচলা অথবা আপুনি ফিছ কাৰী মচলাও দিব পাৰে এটা উতল অহালৈকে ফুলকবিখিনি হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া উতল আহি গৈছে আৰু ফুলকবিখিনিও আধা সিজি গৈছে এতিয়া ফুলকবিখিনিও মই বাত্ৰ এটাত নমাই ল'ম তাৰপাছত এতিয়া তৰকাৰীখন বনাবলৈ মই গৰম কেৰাহী এটা তেল দি দিছোঁ তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিলে ভাল হয় আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি তেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিম আৰু প্ৰথমতে মই আলু আৰু ফুলকবিখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ম তেলত মই অলপ হালধি গুড়ি দিছোঁ তেতিয়া তেলখিনি চিটিকি নাহে এতিয়া প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজিবলৈ মই আলুৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ তেলত আগতীয়াকৈ সিজাই থৈ দিয়া আলুৰ টুকুৰাকেইটা মই তেলত দি দিছোঁ আৰু আলুখিনিও এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব আলুখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই আলুত দিছোঁ এচামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচৰ জোখত হালধি গুড়ি তাৰপাছত ভালকৈ এইখিনি মিহলি কৰি লৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম
আলুখিনি অলপ লড়াই দিয়ার পিছত এটা ঢাকনি এখনেরে ঢাকি দিম তেতিয়া সালে ভজাও হয়ে যায় আর সিজিও যায় অলপ অলপ সময় ঢাকন দি ভজার পিছত আলুর টুকুরা কেটা ধুনিয়াক ভজা হয়ে গেছে আর সিজিও গেছে গতি আলুর টুকুরা কেটা এটা মানে পাত্র এটা নমাই লম তারপিছত এই একইখিনি তেলতে মানে সিজাই থাকা ফুলকবিখিনিও ভাজি লম গোটেখিনি সিজাই থাকা ফুলকবি টুকুরা মানে তেলত দি দিছো আর আগতে আকাই যেহেতুকে হালধি গুড়ি দিয়া আছে সেই হালধি গুড়ি দিয়া নাই এটা মানে ইয়াত দিম দুচামুচ নিমখ আর ফুলকবিখিও মিডিয়াম ফ্লেম রাখি অল্প রঙচা হওয়াল ভাজি লম ফুলকবিখিনি ভজা হওয়াল এটা আহকসন আমি তরকারির মশলাখিনি রেডি করে লোক মশলার আমাকে লাগিব দুটা মিডিয়াম সাইজর পিঁয়াজ সরুক কাটি লোক আদা টুকুরা পনেরো কুহামান নহরু নহরু কুহা কেটা সরুভাবে মানে পনেরো কুহামান লো যদি আপনি ডর নহরু কুহা লয় তাহলে কমক লোব পে আর লো কেঁচা জলকিয়া চারিটা শুকান জলকিয়া দুটা আর দুখিলা তেজপাত জলকিয়ার পরিমাণ তো আপনি ইচ্ছা অনুসরি কমক বা বেশিক লোব পে এটা শুকান জলকিয়া আর তেজপাতর বাহিরে বাকিখিনি মশলা গ্রাইন্ডার জারত দি পেল গ্রাইন্ড করে লম এইখিন মশলা পেস্ট বনাই লম গতি পিঁয়াজ আদা নহরু আর কেঁচা জলকিয়াখিনি মই গ্রাইন্ডার জারত দি দিছ ভালক গ্রাইন্ড করে লোর পিছত এটা আমার মশলা পেস্টখিনি রেডি হয়ে গেছে গতি এইখিনি পিছলে ব্যবহার করবলে থাকি দিম ফুলকবিখিনি মাঝে মাঝে আমি এনেক লড়াই থাকিম যেতালকে রঙচা নহয় তেতালকে ভাজিব লাগিব আগত ফুলকবি আর আলুখিন সিজাই ল ভাজি ললে খাবলে বহুত বেশি টেস্টি হয় তরকারি রঙচা হওয়াল ভজার পিছত এটা ফুলকবিখিও মানে পাত্র এটা নমাই লো আলু আর ফুলকবিখিন ভজার পিছত কে তেল রয়ে গেছে অকমান গতি একইখিনি তেলতে মানে এটা মশলা পেস্টখিনিও ভাজি লম মানে আগত তেলের পরিমাণ তো অল্প বেশিক দিছিল সেইভাবে তেল রয়ে গেছে যদি আপনি তেলের পরিমাণ তো কমক দিয়ে তাহলে মশলা পেস্টখিনি ভজার আগতে আপনি আর অকান তেল দি দিব পে এটা গোটেখিনি মশলা পেস্ট মানে তেলত দি দিস এইখিনিও অল সময় অল্প রঙচা হওয়াল ভাজি লম আর জুইটো মিডিয়াম রাখিলে ভাল হয় মশলা পেস্টখিনির এটা আমি দিব লাগিব আধা চামুচ পাঁচফোরণ দুটা শুকান জলকিয়া আর দুখিলা তেজপাত একটাই দি পেল গোটেখিনি ভাজি লম এটা কথা মন করিব মশলাখিনি ভালক ভাজি লব যদি মশলাখিনি কেঁচা হয়ে থাকে ভালক ভজা নহয় তেতিয়া হলে তরকারির সুয়াদটা ভাল নহব সেইভাবে আমি মশলাখিনি ভালক ভাজি লব লাগে মশলাখিনি অল্প ভজার পিছত ইয়াত মানে এটা দিম সরুক কাটি লোক এটা বিলাহী ইয়াত মানে এটা বিলাহী দিস আপনি যদি বিচার বেশিক দিব পে অথবা আপনি বিলাহীর পেস্ট বনাই দিব পে বিলাহীর পেস্ট বনাই দিলে বেছি ভাল হয় এটা এইখিনি আমি একেরাহে অল সময় ভাজিব লাগিব তারপর ইয়াত আমি দিব লাগিব আধা চামুচ হালধি গুড়ি আর আমি আগত রেডি করে থাকা গুড়ি মশলাখিনি এটা গুড়ি মশলাখিও একটা ভাজি লম অল সময় অল্প রঙচা হওয়াল আমি এইখিন ভাজিব লাগিব আর জুইটো লো টু মিডিয়াম ফ্লেম রাখিলে ভাল হয় নহলে সালে পুড়ি যাব পে যদি আপনি জুইটো বহাই দিয়ে অল সময় একেরাহে এনেক ভজার পিছত এটা আমার মশলাখিন ভজা হয়ে গেছে তারপর ইয়াত আমি দিব লাগিব আগত আমি ভাজি থাকি দিয়া আলু আর ফুলকবিখিন গোটেখিনি আলু আর ফুলকবি মানে তেলত দি দিস একলগে এটা গোটেখিন মিহলি করে লম মশলাখিন সঙ্গে যাতে আলু আর ফুলকবিখিন ভালক মিহলি হয়ে যায় সেইভাবে ভালক মানে মিহলি করে দিস এনেক একেরাহে লড়াই থাকি অল সময় ভাজি লম মশলার লগত যাতে ভালক মিক্স হয়ে যায় গোটেখিন এই তরকারি বনা সম্পূর্ণ পদ্ধতি আপনার মানে ভালক দেখাব বিচারি যাতে আপনিও ধুনিয়াক এনেকা সুস্বাদু তরকারি বনাব পে সেইভাবে ভিডিওটি সম্পূর্ণক চাই আপনি ফলো করে বনাব পে ভালক অল সময় গোটেখিন ভজার পিছত এইখিনি ধুনিয়াক মিহলি হয়ে গেছে এটা ইয়াত আমি দিব লাগিব পানি যেহেতুকে আমি আগত সিজাই লো গতি বেশি পানির প্রয়োজন নহয় ইয়াত মানে দুগিলাসর জোখত পানি দিছ যেহেতুকে এয়া 
মাছর হইতে আলু আর ফুলকবির জোল বনাবলে লো গতি পানির পরিমাণ অল্প বেশিক দিম যদি আপনি বেশি জোল করব নিবিচারে তাহলে পানির পরিমাণ কমক দিব পানি দিয়ার পাছত এটা মানে আক এবার গোটেখিনি লড়াই দিছো যাতে ভালক মিহলি হয়ে যায় তারপর ঢাকনি এখনে ঢাকি দি পেলা এইখিনি হাই ফ্লেম উতল আবলে দিম যেহেতু আমি আলু আর ফুলকবিখিন আগতিয়াক সিজাই লোল সেইভাবে বেশিক এইখিনি আমি উতল আবলে দিব না বেশিক সিজাব না এই পদ্ধতি আপনিও ফুলকবি আর আলুর তরকারি বনাইছে নে যদি বনা নাই তাহলে ভিডিও দেখার দরে এই রেসিপিটা ফলো করে পেলায় বনাব এই পদ্ধতি মাছর সহ আলু আর ফুলকবির জোল বনাই খাই বহুত ভাল লাগে খাবলে বহুত বেশি টেস্টি হয় আপনি যদি বনা নাই তাহলে নিশ্চয় এবার বনায় ট্রাই করব অল সময় ঢাকন দি থার পিছ তরকারি ধুনিয়াক উতল আহি গেছে এটা এটা উতল অহার পিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব মাছর টুকুরা কেটা ভাজি থা মাছর টুকুরা কেটা মানে তরকারি দি দিছো এটা এটাক গোটেকিটা মাছর টুকুরা তরকারি দি দিয়ার পিছত এটা আক এবার মানে লড়াই দিছো তারপর এইখানে ঢাকন দি আর এটা উতল অহালেক হবল দিম আর জুইটো হাই ফ্লেমতে রাখিম বহাই দিলে ভাল হয় তেতিয়া সালে উতল আহি যায় ফুলকবি আর আলুর তরকারি বহুতে খাই বেয়া পায় কিন্তু এই পদ্ধতি যদি আপনি এবার বনাই খাই তেতিয়াহলে আপনার বারে বারে খাই থাকিবলে মন যাব আর আপনি আঙুলি চেলেকি থাকিব এবার যদি এনেক আপনি বনাই খায় আপনি নিশ্চয় এবার বনাব আর বনাই খাই কেনকা পায় মোক জানাবলে নপাহরব অল সময় উতল অহার পিছত তরকারি নুমাবলে সময় হয়েছে তরকারি হবলে ধরেছে গতি শেষত ইয়াত আমি দিব লাগিব সরুক কাটি লওয়া এমুঠি ধনিয়া পাত আধা চামুচ গরম মশলা আর আধা চামুচ ঘি ঘি দিলে তরকারির সুয়াদ বহুত বেশি টেস্টি হয় সেইভাবে মানে আধা চামুচর জোখত ঘি দিছো আপনি দিব নিবিচারে নিদিলেও কথা নাই আর গরম মশলাখিন শেষত দিলে খাবলে বেশি টেস্টি হয় কিন্তু আপনি মশলাখিন ভাজোতেও গরম মশলা দি দিব এইখিনি দি দিয়ার পিছত মানে আক এবার তরকারি লড়াই দিছো যাতে ভালক গোটেখিন মিহলি হয়ে যায় এটা গেস তো অফ করে দিম আর এইখিনি দশ বা পনেরো মিনিটলে ঢাকন দি থাকি দিম যাতে অল্প গাঢ়া হয়ে যায় অল্প গাঢ়া হলে খাবলে ভাল হয় দশ বা পনেরো মিনিটলে ঢাকি থার পিছত তরকারিখিন এটা রেডি হয়ে গেছে গতি মানে তরকারিখি উলিয়াবলে পাত্র এটা লই লো আর পাত্র গোটেখিন তরকারি উলিয়াই লম আশা করছো আপনি এই রেসিপিটি ভাল পাইছে আর ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে কেনকা পালে মোক জানাবলে নপাহরব ভিডিওটি ভাল পালে সকলকে শেয়ার করব আর এতালেক যদি আপনি এ কে ক্রিয়েশন সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে নতুন নতুন রেসিপির বাবে এ কে ক্রিয়েশন সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব শেষত গার্নিশ করবলে মানে ওপর অল্প সরুক কাটি লওয়া ধনিয়া পাত দি দিছো গতি এটা আমার গরম গরম টেস্টি মাছর সহ ফুলকবি আর আলুর জোল পরিবেশন করবলে রেডি হয়ে গেছে এ আপনি গরমে গরমে ভাতর রুটির বা পুরীর পরিবেশন করক আর এনজয় করক গতি আপনি দেখিছে আমি ইমান সহজতে সুস্বাদু ফুলকবি আর আলুর তরকারি মাছর সহ বনাব পড়ো ভিডিওটি চাবাবে ধন্যবাদ অতি সালে পুনের পাম আর এটা নতুন রেসিপি ভিডিও লোক সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই